പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ ഹല്ലേ ലുയ സന്തോഷമാണോ സന്തോഷാണോ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ തീരുന്ന സന്തോഷമാണോ നമുക്ക് ദൈവം ഈ രാത്രിയിൽ വലിയ കൃപാവരങ്ങൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പരിശുദ്ധ ബലി വഴി അപ്പൊ എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും വഴി ബലിയർപ്പണം വഴി നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഈശോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഈ ദിവസം കർത്താവിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവവചനത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാനായി പോവുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പാതി വഴിയിൽ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുവിശേഷം ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു അവിടെ നമ്മളോട് ഇന്നലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല സുവിശേഷം സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്തയാണ് എല്ലാ ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്തയാണ് സുവിശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ എല്ലാ ജനതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്തയാണ് സുവിശേഷം സന്തോഷം തരുന്നതാണ് സുവിശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്നത് അത് നമ്മളെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു ശാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നു പിശാചിന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവം യേശുക്രിസ്തു വഴി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്നു അതുകൊണ്ടാണത് സന്തോഷത്തിന്റെ സദ്വാർത്തയായി മാറുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില മേഖലകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാവണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വചനം വായിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് എ പി സോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും തിരുവചനം ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട വചനമാണ് എ പി സോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും തിരുവചനം എ പി സോസ് മൂന്ന് ഇരുപതും ഇരുപത്തിയൊന്നും അത് ഒരു വചനത്തിന്റെ ഒരു വചന ഭാഗം പൗലോസ്ലിഹ ഉപസംഹരിക്കുന്നതാണ് ഒരു പാർട്ട് എഫ് എഫേഷ്യൻസ് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം തീരുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനാണ് അതിൻ്റെ സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് അതെങ്ങനെയാണത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോ എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ ഇതാണ് ആ വചനം അപ്പോൾ കാണാതെ പഠിച്ചാലോ വേഗം പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ പറഞ്ഞോളൂ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് ഇതിന് ഡി ഗ്രേഡ് ആണ് ഡി ഗ്രേഡ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ അല്ല ഇത്രയും പോരാ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേരുടെ സ്വരാണോ ഇത് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ ആയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയോ ബി ഐ ബി ബി ഗ്രേഡ് ആയി നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നമ്മിൽ നമ്മിൽ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ശക്തി നമ്മിൽ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ശക്തിയാൽ അല്ല ശക്തി നമ്മിൽ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ശക്തി നമ്മളൊരു ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മുഴുവൻ പഴയ നിയമം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ പരാധീനതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കഴിവുകേടിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് നമ്മിൽ ഒരു ശക്തി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അതാണ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാണ് പഠിച്ചോ പറഞ്ഞേ ഓ പഠിച്ചല്ലോ അടുത്തേതാണ് നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ പറയണം നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ആ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മിൽ എന്താണ് ആ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ അപ്പൊ അത്രയും കിട്ടി അത്രയും നിർമ്മിച്ച് പറയാമോ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സിമ്പിളല്ലേ എന്ത് സിമ്പിളാണ് ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന 
അവിടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞേ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് ഇനി അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞേ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും നാല് കാര്യങ്ങൾ സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും പറഞ്ഞേ സഭയിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞ് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും ഓ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അതിന് പറഞ്ഞ് നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് നാല് കാര്യങ്ങൾ സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ പഠിച്ചു നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇത് ഒരു സമ്മറി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് മുമ്പ് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇക്കാരണത്താൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ പിതൃത്വങ്ങൾക്കും നാമകാരണമായ പിതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുട്ടുകൾ മടക്കുന്നു അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് യോജിച്ച വിധം അവിടുന്ന് തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാകി അടിയുറയ്ക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ആഴവും ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ അറിവിനെ അതിശയിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും അതുവഴി അവിടുത്തെ സമ്പൂർണതയാൽ നിങ്ങൾ പൂരിതരാകാനും ഇടയാകട്ടെ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശുക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആ മേൻ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ 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 അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാമോ എഫ് എസ് ഓസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം എഫ് എസ് ഓസ് ഒന്ന് മൂന്ന് വായിക്കാമോ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവനും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവുമായ ദൈവം എന്താണ് സ്തുതിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ അതായത് എന്താണ് സ്വർഗീയമായ എല്ലാ ആത്മീയ വരങ്ങളാലും ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചവൻ അതായത് നിങ്ങൾ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളാണോ ആണോ അതെയോ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച വ്യക്തികളായ നമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വായിച്ച് 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 വരുമ്പോ പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ പറയും മനുഷ്യന്റെ തിന്മ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായി ദൈവം കണ്ടു അപ്പൊ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാവ് ഇനി ഒരിക്കലും അവരിൽ വസിക്കില്ല ദൈവം പറയുകയാണ് എന്റെ ആത്മാവ് ഇനി ഒരിക്കലും അവരിൽ വസിക്കില്ല ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആത്മാവ് ആരിൽ വസിക്കില്ല മനുഷ്യനിൽ വസിക്കില്ല എന്താണ് കാരണം എന്താ കാരണം എന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും വസിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം ആദ്യം ആറാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ജനേസിസ് സിക്സ് വേഴ്സ് ഫൈവ് വായിച്ചേ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തയും ഭാവനയും എപ്പോഴും ദുഷിച്ചത് മാത്രമാണെന്നും കർത്താവ് കണ്ടു ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ കർത്താവ് പരിതപിച്ചു അത് അവിടുത്തെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു ഇനി മൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ ജനേസിസ് സിക്സ് വേഴ്സ് ത്രീ മൂന്ന് വായിച്ചേ അപ്പോൾ 
ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ ചൈതന്യം മനുഷ്യനിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയില്ല ചൈതന്യം 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 വാക്കേതാന്നറിയാമോ റുവാഹ് എന്താണ് വാക്കിതാണ് റുവാഹ് പറഞ്ഞേ തുപ്പല് തെറിക്കരുത് കൃത്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞേ എന്താണ് ആ വാക്ക് റുവാഹ് പറഞ്ഞേ അതാണ് ചൈതന്യം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം എടുത്തെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കാമോ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യ നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തി വായിക്കണം ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിന് മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം ചൈതന്യം വാക്കേതാന്നറിയാമോ റുവാഹ് പറഞ്ഞേ റുവാഹ് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം എന്താണ് വാക്ക് റുവാഹ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണ് എന്ത് റൂഹ റുഖാദു കുതിശയായ തമ്പുരാനെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണത് കാറ്റ് ആത്മാവ് ചൈതന്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ ഭാഷാന്തരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ദൈവം പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ജനേസിസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് ത്രീ ഉൽപ്പത്തി ആറ് മൂന്നിൽ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ ചൈതന്യം മനുഷ്യനിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നേക്കുമായിട്ട് എന്റെ ആത്മാവിനെ മനുഷ്യന് കൊടുക്കില്ല ഇതാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ആശയം ഇത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോ എന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും വസിക്കില്ല ഇനി എന്തെന്നറിയാമോ എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ ചിലരുടമേൽ അയച്ചു ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് എസ് എക്കിയൽ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ എസ് എക്കിയൽ രണ്ടാം അധ്യായം എസ് എക്കിയൽ രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ച് എസ് എക്കിയൽ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മതി എസ് എക്കിയൽ ടു എസ് എക്കിയൽ രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ച് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്ര ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും വായിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തീരുകയാണ് ഇന്നോടേ ഉള്ളൂ ഉറക്കം വായിക്കേ മനുഷ്യപുത്ര എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് വാക്ക് പറയാമോ അപ്പൊ അതാണ് ഏ അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവേശിച്ച് എന്നെ കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തി കണ്ടോ എസ് എക്കിയലിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകനിലൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവജനത്തോട് സംസാരിക്കാനായി ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് സാംസന്റെ മേൽ ഗീതയോന്റെ മേൽ ജഫ്താടെ മേൽ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരികയാണ് സാവോളിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരികയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സാവോളിനോട് സാമൂഹ്യ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നെ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയും അങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നീ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരും അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ആവശിക്കും നീ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി തീരും നിറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ വായിച്ചേ വായിച്ചേ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പത്താം അധ്യായം ഫേസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ ചാപ്റ്റർ ടെൻ വേഴ്സ് സിക്സ് ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പത്താം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വേഗം വേഗം എടുക്കണം ഇന്ന് എടുത്തെടുത്ത് കൈ തളരണം വേഗം വേഗം ഒന്ന് സാമൂഹ്യ ഒന്ന് സാമൂഹ്യ പത്താം അധ്യായം ആറാം വാക്യം വായിച്ചേ അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി നിന്റെ മേൽ ആവശിക്കും നീയും അവരോടൊത്ത് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങും മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി നീ മാറും ഇത് സാമൂഹ്യ പറയുന്നത് സാവോളിനോടാണ് സാവോളിനോട് പറയുകയാണ് അതായത് ഇതാ നിന്നെ ദൈവം രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുകയാണ് രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് അഭിഷേകത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും അപ്പോൾ നീ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു വേഗടുത്ത് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ സെക്കൻഡ് കിങ്സ് രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ചാപ്റ്റർ ത്രീ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടാൽ മതി ഹലോ സെക്കൻഡ് സാമൂഹ്യ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ പോയാൽ സമയം പോകും ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് 
യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവിന് പാതി വഴിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ആഹാരം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ കുതിരകളും കുതിരപ്പടയാളികളും പട്ടിണി കിടന്ന് വിഷമിച്ചപ്പോൾ രാജാവിന് ഒരു ഭയം വന്നു ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണോ ഈ യാത്ര ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ യാത്ര അപ്പോൾ ദൈവഹിതം ആരായാൻ ഈ ദേശത്ത് പ്രവാചകന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രാജാവ് ചോദിച്ചു ദൈവഹിതം ആരായേണ്ടതിന് ദൈവഹിതം ചോദിക്കേണ്ടതിന് ഈ ദേശത്ത് പ്രവാചകന്മാർ ആരുമില്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് അപ്പോ രാജാവ് ചോദിച്ചു കൊൻഹേ രാജാവ് ചോദിച്ചു ആരാണ് ആ പ്രവാചകൻ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഷാഫാത്തിന്റെ മകനും ഏലിയായുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്നവനും ഷാഫാത്തിന്റെ മകനുമായ ഏലീഷ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളതാണ് എന്നെ കേട്ടാ മതി ഏലിയായുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്നവനും ഷാഫാത്തിന്റെ മകനുമായ ഏലീഷ ഉണ്ട് എന്തിനാണ് രാജാവ് പ്രവാചകനെ തിരക്കുന്നത് ഹലോ ദൈവഹിതമാരായ ഈ യാത്ര ദൈവഹിതമനുസരിച്ചാണോ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ യാത്ര അതറിയേണ്ടതിന് ഒരു പ്രവാചകൻ ഈ ദേശത്തുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏലിയായുടെ കയ്യിൽ വെള്ളം പകർന്നവനും ഷാഫാത്തിന്റെ മകനുമായ ഏലീഷ എന്നൊരു പ്രവാചകൻ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏലീഷ വന്നു പ്രഭു എന്തിനാ വിളിച്ചത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു അനിയ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്താണ് ഡൗട്ട് എന്റെ യാത്ര ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചാണോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിയാലേ എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഏലീഷ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്നിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇല്ല എന്നിൽ ആത്മാവില്ല അപ്പൊ എന്നാ ചെയ്യണം ഒരു പാട്ടുകാരനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ടുകാരൻ വന്നു വായിച്ചേ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സെക്കൻഡ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ വായിക്കാമോ ഒരു ഗായകനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുക ഗായകൻ പാടിയപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശക്തി ഏലീഷായിടമേൽ ആവസിച്ചു കണ്ടോ സെർട്ടൻ ഒക്കേഷൻസ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് വൻ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ദ ലോഡ് descended upon certain people for them so that they may be able to do some peculiar particular task appo angane chela pratheega joli cheyan vendi chela pratheega daavthya nirvahanathinu vendi chila sandarbhangalil chilarada mel parishuddhaatmavu irangi vannittundu idana palaye neemathil parishuddhaatmavu irangi varunnathu anganeyan എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ആറിൽ വായിച്ച എന്താണ് എന്റെ ചൈതന്യം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ മേൽ നിലനിൽക്കില്ല എന്നേക്കുമായി എന്റെ ആത്മാവ് അവനിൽ വസിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില നല്ല മനുഷ്യരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് 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 പോകുമ്പോഴാണ് പഴയ നിയമം ഏതാണ്ട് തീരാറാവുമ്പോൾ ജോയൽ പ്രവാചകന്റെ കാലം എത്തുമ്പോൾ ജോയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഈ ആശയത്തിന് ഒരു ഭേദഗതി വരുത്തുകയാണ് ജോയൽ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് വായിക്കാമോ ജോയൽ രണ്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് ഉറക്കം വായിച്ചേ എന്താണ് അന്ന് ഓ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അത്രയും ഫീബിൾ ആയിട്ടാണ് ഉറക്കം വായിച്ചേ അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എല്ലാവരുടെയും മേൽ ആ ആ എല്ലാവരും ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരുടെയും മേൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ കൈയെടുത്ത് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരുടെയും മേൽ അപ്പൊ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം പ്രവചിക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ ചില പ്രത്യേക ഏലിയായുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏലീഷായുടെ മേൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹഗായിയുടെ മേലുണ്ട് ജോയലിന്റെ മേലുണ്ട് ആമോസിന്റെ മേലുണ്ട് ജറമിയായുടെ മേലുണ്ട് എസക്കേലിന്റെ മേലുണ്ട് ചില പ്രവാചകന്മാരുടെ മേലുണ്ട് ചില രാജാക്കന്മാരുടെ മേലുണ്ട് ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ ചില പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ വരും കാലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ മഹത്തായ സംഭവത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവമായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പ്രവചിക്കുകയാണ് അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും അന്ന് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ബാക്കി എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും ഉറക്കം വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ദാസന്മാരുടെയും 
ദാസിമാരുടെയും മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും എന്നുച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ എല്ലാവരുടെയും മേൽ വിതൗട്ട് എനി സിംഗിൾ എക്സെപ്ഷൻ എവ്രി ബഡി വിൽ ബി അനോയിൻറ്റഡ് എവ്രി ബഡി വിൽ ബി അനോയിൻറ്റഡ് വിതൗട്ട് എനി സിംഗിൾ എക്സെപ്ഷൻ ഒറ്റയാളെയും ഒഴിവാക്കാതെ ഒഴികഴിവില്ലാതെ ആരെയും മാറ്റി നിർത്താതെ പക്ഷാഭേദങ്ങളില്ലാതെ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ സകലരുടെ മേലും വർഷിക്കും സകലരുടെ മേലും വർഷിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തുക ഇനി ഈ പ്രവചനം പൂർത്തിയായത് എവിടെയാണ് വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ വേഗം വായിച്ച അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ ഉച്ചത്തി വായിക്കാം ഉച്ചത്തി വായിക്കണം വായിച്ച പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദം ആകാശത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി അത് അവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്ന് നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് നൽകിയ ഭാഷണപരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഈ വിവിധ ഭാഷകളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും വന്ന് നിറഞ്ഞ് ആ നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ് അവർ ആത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞ് പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അത് കേട്ടു നിന്ന ജനപഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് തോന്നി ഇവർ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവർ ഉന്മത്തരായിരിക്കുകയാണ് പ്രവാദത്തിൽ തന്നെ മദ്യലഹരിയിലാണ് ഇവർ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ആ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായ പത്രോ സ്ലീഹ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു വായിക്കാം പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് എന്നാൽ പത്രോസ് മറ്റ് പതിനൊന്ന് പേരോടും ഒപ്പം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉച്ച സ്വരത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു യഹൂദ ജനങ്ങളെ ജെറുസലേമിൽ വസിക്കുന്നവരെ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവിൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവർ ലഹരി പിടിച്ചവരല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ദിവസത്തിന്റെ മൂന്നാം മണിക്കൂറല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ മറിച്ച് ജോയൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണിത് ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും എന്റെ ദാസന്മാരുടെയും ദാസിമാരുടെയും മേൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ വർഷിക്കും അവർ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്യും ആകാശത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും ഭൂമിയിൽ അടയാളങ്ങളും ഞാൻ കാണിക്കും രക്തവും അഗ്നിയും ധൂമപടലവും കർത്താവിന്റെ മഹനീയവും പ്രകാശപൂർണവുമായി ദിനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് സൂര്യൻ അന്ധകാരമായും ചന്ദ്രൻ രക്തമായി മാറും കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവർ രക്ഷ പ്രാപിക്കും ജോയൽ രണ്ടിരുപത്തിയെട്ടിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ജോയൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ സിഗിയോൻ മാളികയിൽ വെച്ച് പൂർത്തിയാവുന്നതായി പത്രോസ്ലിക ആ സംഭവത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ മേലും എഴുന്നള്ളി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തുറക്കപ്പെട്ടു അതെങ്ങനെയാണ് തുറക്കപ്പെട്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ തങ്ങളുടെ നല്ല ജീവിതം വഴി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പഴയ നിയമത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികളെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന് അവരെ കൊള്ളാന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മേൽ ആത്മാവിനെ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഓരോ ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മേൽ ആ ആത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എല്ലാവരുടെ മേൽ ആ ആത്മാവിനെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ചില വ്യക്തികളുടെ മേൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ നല്ല ജീവിതത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത പ്രതിഫലമായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഇവിടെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ആരുടെയും നല്ല ജീവിതം കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മുടെ ആരുടെയും യോഗ്യത കണ്ടിട്ടല്ല നിന്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിന് ദൈവം തന്ന സമ്മാനമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെട്ടത് യേശുവിന്റെ കുരിശു മരണത്തിന്റെ യോഗ്യതകളിലാണ് വായിക്കാം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം
എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടുന്ന് നിങ്ങളുടെ പക്കലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കാൻ അപേക്ഷിച്ചത് ഞാൻ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഇനി നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് മുതലുള്ള തിരുവചനം യോഹന്നാൻ ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെട്ടത് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റെയും അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് അത് വായിച്ച് വായിച്ച യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴ് ഉറക്കെ വായിച്ച് എന്താണ് തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ യേശു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി പറഞ്ഞു ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ലിഖിതം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകും അവൻ ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കാനിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് എന്തെന്നാൽ എന്തെന്നാൽ അതുവരെയും ആത്മാവ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്തെന്നാൽ യേശു അതുവരെയും മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ യേശ് എന്തെന്നാൽ അതുവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദൈവം അയച്ചിട്ടില്ല കാരണം യേശു അതുവരെയും മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല യേശു മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യേശുവിൻ്റെ മഹത്തീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം സ്വർഗാരോഹണം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് യേശുവിൻ്റെ മഹത്തീകരണം ആ യേശു മഹത്തീകരിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെയും കുരിശുമരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും യോഗ്യതകളുടെ ഫലമായിട്ടാണ് മാനവരാശിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വർഷിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും യോഗ്യതയുടെ പേരിലല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും മെറിറ്റിന്റെ പേരിലല്ല ആരുടെ മേലെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകം ജ്വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ യോഗ്യതയാലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിക്കണം അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്തു മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ആക്സ് ടു തേർട്ടി വൺ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ചെത്തി വായിക്കാമോ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ പാതാളത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവന്റെ ശരീരം ജീർണിക്കാൻ ഇടയായതുമില്ല എന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തെ മുൻകൂട്ടി ദർശിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് ആ യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് സാക്ഷികളാണ് ഉറക്കെ വായിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും പിതാവിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത അവൻ ഈ ആത്മാവിനെ വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പിതാവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മേൽ വർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പഴയ നിയമത്തിൽ ഹലോ 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 ശ്രദ്ധിക്കുക പരിശു പഴയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരുടെയെങ്കിലും മേൽ വർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ നല്ല ജീവിതത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത സമ്മാനമായിരുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം സകലരുടെ മേലും വർഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരുടെയും യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റെയും യോഗ്യത കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ആർക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് പറ ആർക്കാണ് എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വായിച്ചേ മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം വായിച്ചേ മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം മാത്യു ത്രീ ഇലവൻ വായിച്ചേ മാനസാന്തരത്തിനായി ഞാൻ ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ ശക്തൻ അവന്റെ ചെരുപ്പ് വഹിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഇത് ആരാ ഈ പാർട്ടി അവൻ യേശു അങ്ങനെ വായിച്ച് യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും 
അഗ്നിയാലും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മളെ മുക്കുന്നവൻ നമ്മളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ ആരാണ് ആരാണ് യേശുവാണ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ നിന്റെ ഒരു പുണ്യ ജീവിതത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ട് ഞാനിത് എന്തിനിത് എടുത്തു പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ അനേക ആളുകൾ മനുഷ്യരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ അതായത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങൾ നല്ല വിശുദ്ധ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾ വലിയ പാർട്ടി ആയിരുന്നപ്പം ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അവാർഡാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള അഭിഷേകം നോ തെറ്റാണത് തെറ്റാണത് അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നമ്മുടെ പുണ്യ ജീവിതത്തിന് ദൈവം തരുന്ന അവാർഡ് അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുണ്യജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന സഹായമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് രണ്ടും രണ്ടാണ് പുണ്യജീവിതത്തിന് ദൈവം തരുന്ന അവാർഡല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുണ്യജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ പറ്റില്ല യേശു കർത്താവാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ ഏറ്റുപറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഏതവസ്ഥയിലാണ് ഇവിടെ വന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആദ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് തരുന്ന പ്രേരണ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആരാധന അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിലുള്ള മാമോദീസ വഴി നമ്മിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂറാൻ അഭിഷേകം വഴി നമ്മിലേക്ക് മുദ്ര വെക്കപ്പെട്ട ആ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിക്ലേസിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ കുർബാനയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുരോഗതൻ ബലിവസ്തുക്കളുടെ മേൽ കരങ്ങൾ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ദൈവജനം മുഴുവൻ ആത്മാവിനാൽ നിറയുകയാണ് എന്നാണ് സഭയുടെ പ്രബോധനം അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പിക്ലേസിസ് പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വളരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളിലുള്ള ആത്മാവിന്റെ ജ്വലനം കൂടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്ന പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ജോലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കൃപാവരം ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ നമുക്ക് ഒത്തിരി 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 പാവജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൃപ കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ കൃപ കിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ കൃപ കിട്ടും നമുക്ക് തെറ്റ് ഏറ്റു പറയാൻ കൃപ കിട്ടും നല്ല കുമ്പസാരം നടത്താൻ കൃപ കിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് യേശുവിനെ അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുക കണ്ണും പൂട്ടി കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുക ഉച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശു യേശുവിനെ നമുക്ക് ലോകത്ത് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് ഈശോ ഈശോയേക്കാ വലിയൊരു ദാനം ഇനി ദൈവത്തിന് തരാനില്ല ഈശോ ഈശോയുടെ വില അറിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഈശോയുടെ വില അറിഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു പൗലോ സ്ലിഹ ഈശോയുടെ വില അറിഞ്ഞ ആളായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പൗലോ സ്ലിഹായ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരേ പ്രായമായിരുന്നു താർസൂസിലാണ് പൗലോസ് ജനിക്കുന്നത് ഈശോ ജനിക്കുന്നത് വേദലഹേമിലും അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല കുരിശുമരണത്തിന് മുമ്പ് ഈശോ പൗലോസിനെയോ പൗലോസ് യേശുവിനെയോ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ല അഗ്രഗണ്യനായ വിജ്ഞാനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കഴിവിലും സാമർഥ്യത്തിലും ഭാഷാപാഠവത്തിലും എല്ലാം അഗ്രഗണ്യനായിരുന്നു പൗലോസ് ജന്മന റോമ പൗരനാണ് താർസൂസ് എന്ന് പറയുന്ന തുറമുഖ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പൻ റോമ പൗരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഈസ് എ റോമൻ സിറ്റിസൺ ബൈ ബർത്ത് റോമൻ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നാട്ടിലെ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസിൽ വളരെ ആ ആ സ്റ്റേറ്റസ് കൂടി ആളാണ് പത്ത് പതിനാല് ഭാഷകൾ അറിയാമായിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യഹൂദന്മാരുടെ മതപാഠശാലയായ ഗമാലിയേലിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽ പിറന്ന യഹൂദനാണ് അദ്ദേഹം പരിസേനാണ് അദ്ദേഹം നിയമത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹം താൻ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രധാന പൗരോഹിത്യത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വളരാൻ പറ്റുന്ന അത്രമാത്രം സാമർഥ്യവും ശേഷിയും പാഠവും സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നീട് പൗലോസിനെ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളും
യേശുവിനെ പ്രതി അദ്ദേഹം സഹിച്ച പാടുപീടകൾ അദ്ദേഹം യേശുവിനെ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങിയ വേദനകൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സങ്കടങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് കോരും ദിവസം ഇറക്കെഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ കോരും ദോസ് നിങ്ങൾ കേട്ടാ മതി കേട്ടാ മതി കണ്ണടച്ച് കേട്ടോ രണ്ട് കോരും ദോസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ അവർ ഹെബ്രായരാണോ ഞാനും അതെ അവർ ഇസ്രായേൽക്കാരാണോ ഞാനും അതെ അവർ അപരാഹത്തിന്റെ സന്തതികളാണോ ഞാനും അതെ ഇവർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാസന്മാരാണോ ഉന്മത്തനെ പോലെ ഞാനും പറയുന്നു ഞാൻ കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ദാസനാണ് അവരെക്കാൾ ഞാൻ വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചു വളരെ കൂടുതൽ കാലാഗ്രഹവാസം അനുഭവിച്ചു എണ്ണമറ്റ വിധം പ്രഹരമേറ്റു പലതവണ മരണഭക്തർത്തിലകപ്പെട്ടു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം യഹൂദരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നു കുറെ നാൽപ്പത് അടി വീതം ഞാൻ കൊണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വടികൊണ്ടടിക്കപ്പെട്ടു ഒരിക്കൽ കല്ലെറിയപ്പെട്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കപ്പൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലും കടലിൽ ഒഴുകി നടന്നു തുടരത്തുടരെയുള്ള യാത്രകൾക്കിടയിൽ നദികളിൽ വെച്ചും കൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നും സ്വന്തക്കാരിൽ നിന്നും വിജാതിയരിൽ നിന്നും എനിക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായി നഗരത്തിൽ വെച്ചും വിജനപ്രദേശത്ത് വെച്ചും കടലിൽ വെച്ചും അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ടു വ്യാജ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അപകടങ്ങൾക്കും ഞാൻ അധീനനായി കഠിനാധ്വാനത്തിലും വിഷമസന്ധികളിലും നിരവധി രാത്രികളിലെ ജാഗരണത്തിലും വിശപ്പിലും ദാഹത്തിലും പലപ്പോഴും ഉപവാസത്തിലും തണുപ്പിലും നഗ്നതയിലും ഞാൻ ജീവിച്ചു ഇവയ്ക്കെല്ലാം പുറമെ സകല സഭകളെയും കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഉത്കണ്ഠ അനുദിനം എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ എപ്പേസോസിലെ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് അവരോട് യാത്ര പറയുന്ന വികാര നിർഭരമായ ഒരു രംഗമുണ്ട് എപ്പേസോസ് സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടും അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം ജെറുസലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആവർത്തിച്ച് 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 പ്രവാചകന്മാർ ദൈവിക ദർശനം കിട്ടിയവർ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു പൗലോസ്ലിഹ പൗലോസെ സാവുളെ നീ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകരുത് ജെറുസലേമിൽ വെച്ച് നീ ബന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെടും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെടും റോമാ നഗരത്തിൽ വെച്ച് നീ വധിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടും അദ്ദേഹം സുവിശേഷത്തെ പ്രതിയുള്ള തീഷ്ണത കൊണ്ട് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ജെറുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന എഫേസോസ് നഗരത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയിട്ട് അവരോട് നടത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രസംഗമുണ്ട് ആ പ്രസംഗം വികാര നിർഭരമായ ഒരു പ്രസംഗമാണത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളിത് വായിക്കുന്നത് പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ മിലേത്തോസിൽ നിന്ന് അവൻ എഫേസോസിലേക്ക് ആളയച്ച് സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വരുത്തി അവർ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏഷ്യയിൽ കാലുകുത്തിയ ദിവസം മുതൽ എല്ലാ സമയവും നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചെന്നും ജീവിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പൂർണ്ണ വിനയത്തോടും കണ്ണുനീരോടും യഹൂദന്മാരുടെ ഗൂഢാലോചനയാൽ എനിക്കുണ്ടായ പരീക്ഷണങ്ങളോടും കൂടെ ഞാൻ കർത്താവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കുതകുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ മടി കാണിച്ചിട്ടില്ല പൊതുസ്ഥലത്ത് വെച്ചും വീട് തോറും വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിലേക്കുള്ള മനപരിവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും യഹൂദരുടെയും ഗ്രീക്കുകാരുടെയും ഇടയിൽ ഞാൻ സാക്ഷ്യം നൽകി ഇതാ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രേരിതരായി ഞാൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ എനിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് റിഞ്ഞുകൂടാ കാരാഗ്രഹവും പീഡനങ്ങളുമാണ് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് എല്ലാ നഗരത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയാം അടുത്തത് മുട്ടയിൽ നിന്ന് തിരിതെളിച്ച് കൈവിരിച്ച് വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വായിക്കേണ്ട വാക്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് വായിക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരെല്ലാം കൂടെ കൂടെ ആവർത്തിച്ച് വായിക്കേണ്ട ഒരു വാക്യമാണത് ഇങ്ങനെയാണത് എന്നാൽ എന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് കാരാഗ്രഹവും പീഡനങ്ങളുമാണ് എല്ലാ നഗരത്തിലും എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയാം എന്നാൽ എന്റെ ജീവൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്റെ ജീവൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിലപ്പെട്ടതായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ സുവിശേഷത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകാൻ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ
ഇസ്രായേൽ വംശത്തിലും ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിലും പിറന്നവൻ എബ്രായിൽ നിന്നുള്ള ഹെബ്രായൻ നിയമപ്രകാരം പരിശയൻ തീഷ്ണത കൊണ്ട് സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചവൻ നീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുറ്റമില്ലാത്തവൻ എന്നാൽ എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി നഷ്ടമായി ഞാൻ കണക്കാക്കി ഇവ മാത്രമല്ല എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനം എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്റെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൂടുതൽ വിലയുള്ളതാകയാൽ സർവവും നഷ്ടമായി തന്നെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു അവനെ പ്രതി ഞാൻ സകലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്ന തന്റെ മതത്തിലും മതവിശ്വാസത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉന്നത പദവികളും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളും കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ഓടിച്ചെന്നെടുക്കാവുന്ന അത്ര അടുത്തുണ്ടായിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സമസ്ത സൗഭാഗ്യങ്ങളെയും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതി എന്ന് എങ്ങനെയാണത് സംഭവിച്ചത് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല ആരും ഭയപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല കൺവെൻഷൻ വേദികളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം പൗലൂസിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ നുച്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ യേശുവിനെ കണ്ണും പൂട്ടി സ്നേഹിക്കുക കണ്ണും പൂട്ടി സ്നേഹിക്കുക എന്നിട്ട് ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് ഗലാത്തിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും ഗലാത്തിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഗലാത്തിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഗലേഷ്യൻസ് ടു ട്വന്റി വായിച്ചേ ഇനി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിതനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിതനായിരിക്കുന്നു ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐഹിക ജീവിതം എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഇതാണ് ജീവിതം ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണിത് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം എന്നിട്ട് ഗലാത്തിയ ലേഖനം ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് പറയും ഞാൻ ആരെയാണ് പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയോ മനുഷ്യരെയോ നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൽ വരേണ്ടത് മനുഷ്യരെ ബോധിപ്പിക്കാനല്ല ഭാര്യയെ ഭർത്താവിനെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ സമൂഹത്തെയോ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയോ ഇടവകക്കാരെയോ ബോധിപ്പിക്കാനല്ല നിങ്ങൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുക കാരണം എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ലാഭ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് നോക്കിയുള്ള ജീവിതമല്ലിത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം എനിക്ക് എന്ത് തരും കാണിക്കിയിട്ടാൽ എന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ദേവാലയത്തിന് ഡൊണേഷൻ കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഉപവസിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഞാൻ ആത്മീയ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും പരിത്യാഗം ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ലാഭ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് കൂട്ടിയുള്ള ജീവിതമല്ല കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ഹരിച്ചും ഗുണിച്ചും ജീവിക്കണം ജീവിതമല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണിത് സ്നേഹം അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ലീഗ രണ്ട് കോറിന്ദോസ് കോറിന്ദോസ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മനോഹരമായ വാക്യമുണ്ട് രണ്ട് കോറിന്ദോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം സെക്കൻഡ് കോറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് രണ്ട് കോറിന്ദോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ട് കോറിന്ദോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ സെക്കൻഡ് കൊറേ ഇന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ വെറുതെ കേട്ടാൽ മതി വചനാണ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ കഴുകും നമ്മളെ ഞാനതുകൊണ്ട് വായിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നാലും മതി അല്ലെ വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വായിക്ക് രണ്ട് കോറിന്ദോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ ഞങ്ങൾ ഉന്മത്തരാണെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ സമചിത്തരാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരുവനെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചു വന്നും അതിനാൽ എല്ലാവരും മരിച്ചു വന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നു പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നീ വരേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേ
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം എത്ര ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കണക്ക് സൂക്ഷിക്കാത്തൊരു ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കാത്തൊരു ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചതിനെ കുറിച്ച് വലിയ വലിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു അഹംഭാവം ഭാവിക്കാത്ത ജീവിതം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും മേന്മ ഭാവിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം അതായത് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് മതിയാവാത്ത ഒരു ജീവിതം എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അല്ലാതെ ഭർത്താവെ എനിക്ക് കാണിക്കിട്ടാൽ ഇന്ന പ്രതിഫലം പത്ത് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇന്ന പ്രതിഫലം മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിച്ചാൽ ഇന്ന പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിതം അല്ല ഇത് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം തരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള എന്താ പറയാമോ നിങ്ങൾ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ നിയമം ആവർത്തിച്ച് 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 വായിച്ച് യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടണം പരിചയപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം കൂടുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം കൂടുന്നത് നുച്ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ നിറക പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നു എന്നിട്ട് പോലീസ് പറയാണ് ഇനിയും ജീവിക്കുന്നവർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാതെ തങ്ങളെ പ്രതി മരിക്കുകയും ഉയർക്കുകയും ചെയ്തവന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്നു അതിനാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇനി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാതെ തങ്ങളെ പ്രതി മരിക്കുകയും ഉയർക്കുകയും ചെയ്തവന് വേണ്ടി ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചത് അവിടെ നിന്നെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരിച്ചത് വിശുദ്ധരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ നോക്കിയല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചത് ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചു ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കാത്തൊരു ജീവിതം പരാതി പറയാത്തൊരു ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതിൻ്റെ മേന്മ ഭാവിക്കാത്തൊരു ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ച് 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 ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായി ദൈവം തരുന്ന ദാനമാണ് എന്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിടികിട്ടിയോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിഷയം കിട്ടുന്നില്ല അച്ഛ എന്റെ തലയിൽ നിന്ന് കൈവെക്ക് എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാണ് ഒരു പിണ്ണാക്കം നടക്കില്ല എന്നെ എന്നെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ ഈ കളി മുഴുവൻ കണ്ട ആളാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കും ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ശരി തെറ്റുകളും തട്ടിപ്പും ശരി എനിക്കിതിന്റെ മുഴുവൻ കളി അറിയാം എന്നെ വിശ്വസിക്കും വൈകാരിക ഉന്മാദങ്ങളെ ഒന്നും പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മനസ്സിലായോ കുറെ കാറി കുറെ കൂവി കുറെ ബഹളം വെച്ച് കുറെ നില വിളിച്ച് കുറെ അട്ടകസിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഉടനെ പരിശുദ്ധാത്മ വന്നൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചുമ്മാതാണ് വെറുതെയാണ് എല്ലാ തട്ടിപ്പും എനിക്കറിയാം എല്ലാ തട്ടിപ്പും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ കൂവി അവരുടെ ഒക്കെ പിന്നുള്ള ജീവിതം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉള്ളിൽ തട്ടി യേ ഉള്ളിൽ തട്ടി യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നീ തുടങ്ങുന്ന നിമിഷം നിന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജോലിക്കാൻ തുടങ്ങി യേശുവിനെ അറിയ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്ക് വചനം പഠിക്ക് വായിക്ക് അറിയ എന്നിട്ട് കണ്ണ് നിറയെ കർത്താവ് ഈശോ എന്ന് വായിക്കുമ്പോ കണ്ണ് നിറയെ ജ്വലിക്കും അഭിഷേകം ജ്വലിക്കും ആത്മാവ് നിറയും തടുത്തു നിർത്താൻ ലോകത്തിന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാത്തൊരു അഭിഷേകം നിന്റെ മേൽ കടന്നു വരും അല്ലാതെ ആ അങ്ങേര് കൈവച്ചു ആ അച്ഛൻ കൈവച്ചു ഈ അച്ഛൻ കൈവച്ചു അന്നേരതേ വന്നു എന്തോ വന്നു എന്തോ വന്നു ഒന്നും വന്നില്ല നിനക്ക് കുറെ വെളിവുകേട് വന്നു അല്ലാതെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സിൻസിയർ ആയിട്ട് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ വാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേ വരും ഈശോയെ ഈ പുസ്തകത്തെ നീ അലളി ചെയ്ത കൽപ്പനകൾ എനിക്ക് പാലിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് വിശുദ്ധി പാലിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് സ്നേഹിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് കരണ കാണിക്കണം കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞൊക്കെ അനുസരിക്കണം എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ ഒന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മാവ് നിന്നിൽ ചൊലിക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവന്റെ അവന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന അറിയണം അവിടെ
അതായത് നമ്മുടെ കുറെ നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുറെ ഗമ കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടി ഈ കുപ്പിയിലുള്ള ഭൂതം പോലെ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പറയും ഓടിക്കടിക്കണ കൊച്ചുരാമ അപ്പൊ ആ ഓടുന്നു ചാടിക്കടിക്കണ കൊച്ചുരാമ കളിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലോകം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിന്റെ കുപ്പിയിൽ അടച്ച ഭൂതമല്ല മനസ്സിലായോ നിന്റെ ദൈവമാണ് നിന്റെ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ മാനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ദിവസം നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകം പറയും മനസ്സിലായോ കുപ്പിയിൽ അടച്ച ഭൂതമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഗമ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അതിന് അത് സംഭവിക്കുന്ന ദിവസം അതിനുവേണ്ടി അങ്ങനെ കുപ്പിയിൽ അടച്ച ഭൂതമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്ക് യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിന്റെ മേ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്നിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേക്കും കാരണം യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതുകൊണ്ട് കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ആ കൃപയെ വളരാൻ വഴി എന്താണ് ആത്മീയ ദാനങ്ങൾ കിട്ടാൻ വഴി അതിന് നീ ഇനി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അനാഥാലയങ്ങളെ സഹായിച്ചാലും നീ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളി പടിഞ്ഞു കൊടുത്താലും അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം എന്തെന്നറിയാമോ നീ ഈ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കും ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുക സ്വന്തം പുത്രനെ നൽകാൻ തക്ക വിധം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചെന്നൊരു പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ട ബാക്കിയെല്ലാം വേണം പുത്രനെ വേണ്ട ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ വേഗം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആരാധനയുടെ മുമ്പിൽ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് ഓർത്ത് യേശുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി ദരിദ്രനായി നമ്മെ സമ്പന്നനാക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ മേഖലയിൽ കർത്താവ് ആ ആ ആ വചനം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും കർത്താവ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ഇടപെടും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് നമ്മൾ അല്പം ദീർഘമായ ഒരു ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ആരാധന ഞാൻ പ്രത്യേക ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റും നിങ്ങൾ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈശോയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കളക്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തുതിച്ച് നമുക്ക് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലെ ലുയാ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ശക്തമായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ചേ ഹാലെ ലുയ 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 ജനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൈയടിച്ച് രാജാധിരാജനായ സർവാധിപനായ സർവശക്തനായ അത്യുന്നതനായ ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം പകരണമേ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മ നിറയണമേ ഹൃദയങ്ങൾ ജ്വലിക്കണമേ ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നു ശക്തനായ ദൈവമേ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യരേ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കും അങ്ങേ ആരാധിക്കാത്ത അങ്ങേ സ്നേഹിക്കാത്ത അങ്ങേൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അങ്ങേൽ ആശ്രയിക്കാത്ത എല്ലാ മക്കളുടെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഉറക്ക വിളിച്ച
പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലായിരിക്കാം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിൽ നിന്ന് എല്ലാ കൃപകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് യാചിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഈശോയുടെ സ്നേഹം നമ്മളിൽ ശക്തമാവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇനി നിങ്ങൾ വചനം എടുത്ത് വായിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടാൽ മതിയാവും എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം തിരുവചനം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മൂലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം മൂലം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്ക് മനോധൈര്യമുണ്ട് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ തന്റെ രക്തത്തിലൂടെ നമുക്കൊരു വാതിൽ തുറന്നു തന്നു ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതാണ് ഈശോയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ സൗഭാഗ്യം പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനതയ്ക്ക് ദൈവത്തെ ഭയന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ദൈവമക്കളുടെ സമൂഹത്തിന് ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നു അതാണ് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ചത് കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ചത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു നാം അങ്ങനെയാണ് താനും ആ വചനമേറ്റ് പറയാം കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ചത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു നാം അങ്ങനെയാണ് താനും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം യോഹന്നാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകാൻ അവിടുന്ന് കഴിവ് നൽകി തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകാൻ അവിടുന്ന് കഴിവ് നൽകി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മക്കളെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അടിമകളല്ല ശിക്ഷാവിധിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട് നരകച്ച് കഴിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനതയല്ല ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ ഈശോയുടെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ജനം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നിശ്ചതി പറഞ്ഞേ കർത്താവായ യേശുവേ കർത്താവായ യേശുവേ അവിടുത്തെ രക്തത്താൽ അവിടുത്തെ നാമത്താൽ ഞങ്ങളെ മക്കളാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചനം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചനം ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല മറിച്ച് പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ കസേരകളിൽ ഇരിക്കാം സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാം ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കാം വോളന്റിയേഴ്സും എല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാം വന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇത് അതിൽ ഇതിലെ ആരും അലഞ്ഞു നടക്കരുത് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക ഇനി അലഞ്ഞു നടക്കാനാണെങ്കിൽ വേഗം കോമ്പൗണ്ട് വിട്ട് പൊക്കോണം ഇവിടെ ശാന്തമായിട്ട് ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വർത്തമാനവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അത് ശരിയല്ല അത് നല്ല ഒരു ശീലമല്ല അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അവിടെ എല്ലാവരും എവിടെയെങ്കിലും പോയി സമാധാനമായിട്ട് ഇരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ കസേരകളുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്നു വേഗരുന്നു നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഭയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടിമത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല മറിച്ച് പുത്ര സ്വീകാര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ആത്മാവ് മൂലമാണ് അതായത് നമ്മലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് മൂലം ഈശോ പറയുകയാണ് ഈ ആത്മാവ് മൂലമാണ് നാം ദൈവത്തെ 
ആബ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് ഈ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് സാക്ഷ്യം നൽകുന്നു ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഏറ്റുപറയണം നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശി ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നാം മക്കളെങ്കിൽ അവകാശികളുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇനി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആബ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള പുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ മേൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുത്രന്റെ ആത്മാവിനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈശോ നമുക്ക് തന്ന ഒന്നാമത്തെ സൗഭാഗ്യം ദൈവം നമ്മളെ മക്കളാക്കി മാറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബോധ്യം കിട്ടുന്നു അന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അപരിമയമായ ശക്തി വ്യാപരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ശക്തി ഉണരും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ് ഞാൻ അടിമയല്ല ഞാൻ പിശാചിന്റെ അടിമത്വത്തിന്റെ ഇരയല്ല ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകള മകനാണ് ദൈവത്തിന്റെ മകളാണ് ഇനി കണ്ണടച്ച് രണ്ട് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വലിയൊരു അഭിഷേകമാണ് ഈ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ചൊരിയപ്പെടുന്നത് നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ദൈവം സന്തോഷിക്കും സ്വർഗം സന്തോഷിക്കും കർത്താവ് ഇതാ ഒത്തിരി രോഗപീഠകളുടെ മേൽ ഈ സമയത്ത് ഇടപെടുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് കൂട്ടായ്മയിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കണ്ണടച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലലുയ 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 ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ ഉറക്കം വിളിച്ച ശേഷിക്കുന്നു എനിക്കു വേണ്ടിയെല്ലാം 
ഈശോയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും നമ്മൾ അടുത്തു വരുമ്പോ ഈശോ നമുക്ക് തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദാനമാണ് അവിടുത്തെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മത്തായി മൂന്ന് പതിനൊന്നിൽ നാം വായിച്ചു അവൻ അഗ്നിയാലും ആത്മാവിനാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം മർക്കോസ് ഒന്ന് എട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജലം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനം നൽകി അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും ലൂക്കാ സുവിശേഷം ലൂക്ക മൂന്ന് പതിനേഴിൽ പതിനാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്നാനം നൽകും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പന്തക്കുസ്താദിനം സമാഗതമായപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ശബ്ദം പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്നുണ്ടായി അതവർ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന വീട് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു അഗ്നിജ്വാലകൾ പോലെയുള്ള നാവുകൾ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അവർ കണ്ടു അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണപരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈശ്വ തരുന്ന അടുത്ത ദാനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈശോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് സഹായകൻ എന്നാണ് സഹായകൻ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഏറ്റവും നന്നായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമതായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ആത്മാവ് സഹായകനാണ് സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മെ സഹായിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹായിക്കും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ കാര്യം മുതൽ ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠന മേഖല പിന്നെ മുതിർന്നവരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാവി ജോലി വരുമാന മാർഗം ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈശോ പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതാണ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹി ഇനി എന്താണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴി ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴി അത് ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും അതായത് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് ഈശോ അരളി ചെയ്ത കൽപ്പന ഈശോ അരളി ചെയ്ത വചനങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ആഗ്രഹിക്കുക കർത്താവ് എനിക്കിത് പാലിക്കണം കർത്താവ് ഒരു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നവന്റെ കൂടെ രണ്ടു മൈൽ ദൂരം പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റണം ചോദിക്കുന്നവന് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണം വായ്പ വാങ്ങാൻ വരുന്നവന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണം കർത്താവ് തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ കടം കൊടുക്കാൻ അല്ല തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കടം കൊടുക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ഇതിൽ ഈശോയുടെ വചനമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപോസിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ആരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ഈശോയുടെ കൽപ്പനകളാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾ ഈശോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈശോ ഇത് പാലിക്കാൻ എന്നെ സഹായി അത് ആഗ്രഹിക്കണം ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ജ്വലിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ മേൽ ആത്മാവിനെ കർത്താവ് വർഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ആത്മാവ് നമുക്ക് ഒരു അനുഭവമായി മാറുന്നത് നമ്മൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹി കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാത്ത ഒരാളുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം വരില്ല 
നിങ്ങളുടെ പുണ്യ പ്രവർത്തികൾ ഇവിടെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്ത് നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്മ തിന്മകൾ ധർമ്മ അധർമ്മങ്ങൾ ശരി തെറ്റുകൾ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ വിഷയമല്ല ഒറ്റ കാര്യം ഇപ്പോൾ നീ യേശുവിനെ രക്ഷകനും നാഥനും ദൈവവും കർത്താവുമായി സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ അമ്മ ത്രേസിയ ചോദിച്ചു ഈശോയോട് ഈശോയെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ഈശോ പറഞ്ഞു പോയി ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് തിരുസഭയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് വചനം വായിക്കുക അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള കവയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കുക ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിന്നീട് കടബാധ്യതയെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പാരപ്പെട്ടില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കും എന്നെ വിശ്വസിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭാരം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരാൻ കഴിവുറ്റവനാണ് ദൈവം ഈശോയെ സ്നേഹിച്ച മാത്രം മതി ഈശോയെ സ്നേഹിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബംഗ്ലാവ് ഉണ്ടാവുമെന്നോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാറ് വാങ്ങിക്കാമെന്നോ ഒന്നും അല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ മാന്യമായി പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും വേണ്ടത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇത് യേശുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് സംശയിക്കുക വേണ്ട അത് കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണത് അത് ഈശോ പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കോരന്തോസ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലാണ് അതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്നത് അതായത് ഈശോ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തരാൻ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് രണ്ട് കോരന്തോസ് ഒൻപതാം അധ്യായം കേട്ടിരിക്കുക കേട്ടിരിക്കുക രണ്ട് കോരന്തോസ് ഒമ്പതാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ സത്യം ഇതാണ് അല്പം വിതയ്ക്കുന്നവൻ അല്പം മാത്രം കൊയ്യും ധാരാളം വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളം കൊയ്യും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം തീരുമാനം അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുകയാണ് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം തീരുമാനം അനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈമനസ്യത്തോടെയോ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയോ ആകരുത് സന്തോഷത്തോടെ നൽകുന്നവനെയാണ് ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ശ്രദ്ധിച്ച് കാത് തുറക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കണം നല്ല അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യകരമായ സൗകര്യമുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യം വേണം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പണം വേണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അനുദിന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റാനുള്ള സാമ്പത്തിക സൗകര്യം ഭൗതിക അനുഗ്രഹം വേണം ഇതില്ലാതെ പറ്റില്ല അതായത് അല്ലാതെ ദാരിദ്ര്യത്തിലും പട്ടിണിയിലും കിടക്കുന്നത് ദൈവഗതാണെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് നമുക്ക് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ വഴി കിടക്കാനും ഓടെ കിടക്കാനും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമല്ല സ്വമനസാലെ ദാരിദ്ര്യം ഏറ്റെടുക്കുന്ന വേറെ വിഷയം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നല്ലതായിട്ടുണ്ടാവണം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സദാ സമൃദ്ധമായി സദാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വർഷത്തിൽ ഒരു മാസം ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഉണ്ടാവാനല്ല സദാ ഓൾവേസ് എപ്പോഴും എവ്രി ടൈം ഓൾ ദ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സദാ ഞെരുക്കിയും പിശുക്കിയും ഞെരുങ്ങിയല്ല സമൃദ്ധമായി ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം സദാ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാനും കേൾക്കണേ സൽകൃത്യങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ സൽകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമെല്ലാം നന്നായിട്ട് നടക്കാനും അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സഹായം അർഹിക്കുന്നവരെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞ് സഹായിക്കാനും പറ്റുന്നത് എല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ സൽകൃത്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ചെയ്യാനും വേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധമായി നൽകാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം ഇത് കൂടെ അല്ല വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണോ അത് സമൃദ്ധമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വലിയ ആഡംബര
നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസവും മനുഷ്യ സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റീസും വളർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ല വിദ്യാലയത്തെ പഠിപ്പിക്കണം നല്ലത് കൊടുക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അത് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അനേക ആളുകൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അർഹിക്കുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ആഡംബരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് മെച്ചമുള്ളത് അതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായിട്ട് തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ദൈവം അതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അവൻ വാരി വിതറി അവൻ ദരിദ്രർക്ക് ദാനം ചെയ്തു അവന്റെ നീതി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു വിതക്കാരന് വിത്തും ഭക്ഷിക്കാൻ അപ്പവും കൊടുക്കുന്നവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിതയ്ക്കാനുള്ള വിത്ത് തിരികെ അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നീതിയുടെ വിള സമൃദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഉദാരശീലരാകേണ്ടതിന് ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും സമ്പന്നരാക്കും ഇതൊക്കെ ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം ജ്വലിക്കുക ഈശോയെ പിടിക്കുക ഈശോയെ പിടിക്കുക സാമ്പത്തിക ഞെരുക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടാവില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്ക് ഈശോയെ പിടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ പുറകെ ഓടാതെ നിങ്ങൾ ആ ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ട് ലൗകിക വ്യഗ്രതയിൽ അലഞ്ഞു നടക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ദൈവം നട്ടല്ലുള്ള ദൈവമാണ് പറഞ്ഞാൽ അവൻ വാക്ക് നിറവേറ്റുന്ന ദൈവമാണ് അല്ലാതെ വളവള പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ഒരു ദൈവം അല്ല നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആ ദൈവം പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒളിച്ച് മുങ്ങുന്ന ആളല്ല നിന്റെ ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞാൽ അവൻ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു ആറ് മാസത്തേക്ക് സ്നേഹിച്ചു അങ്ങനെയാണോ അവൻ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് സ്നേഹിച്ചു എന്നാണോ അല്ല അവൻ തനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചു അവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ചു മനസ്സിലായോ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തും വരെ നിന്റെ സകല കാര്യങ്ങളും നടത്തി തരാൻ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് നിശ്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ നിശ്ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലയിലുയാ ഞാൻ പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക കാര്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ആകുലപ്പെടാതെ ആകുലപ്പെടാൻ എനിക്ക് യേശുവിനെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാം എനിക്ക് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ കൂടുതൽ അറിയാം ഈശോയെ ഞാൻ എങ്ങനെ ദൈവിക ജ്ഞാനത്തിൽ എനിക്ക് വളരാം അതാ എനിക്ക് ആത്മീയ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതിനകത്തൊരു ഭാരം വരട്ടെ അങ്ങനെ ഭാരം വന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്കി ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അകലപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സമൃദ്ധമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവം തരും ദൈവം അത് നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് സമയം കളയാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കരഞ്ഞ് മുട്ടയിൽ നിന്ന് വാ വിട്ട് കരയും കർത്താവെ എന്റെ ഒരു കുഞ്ഞാഗ്രഹം പോലും നീ കാണു കാണോ ചെറിയൊരാഗ്രഹം അതുപോലും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും വേഗം എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ ഈശോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാമോദിസായിലൂടെ സ്ഥൈര്യലേപനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ മേൽ വന്ന് നിറഞ്ഞ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ ജ്വലിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ ആത്മാവ് കത്തി പടരുന്നതിന് ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം മാറുന്നതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വചനം വായിക്കാൻ വചനം പഠിക്കാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എപ്പോഴും യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എപ്പോഴും യേശുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വ്യാപരിക്കാൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് കർത്താവിനൊന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം എല്ലാവരും ദാഹിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പമ്പരം കറക്കും പോലെ നമ്മളെ കറക്കി ദൈവം മാറ്റി മറിക്കും ഭ്രമണപഥം മാറ്റി മാറ്റും നീ ചിന്തിക്കാത്ത വഴിയിൽ ദൈവം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും എത്ര ആത്മീയമായി താന്ന് കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കും രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഈശോയാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്നാനം നൽകി ഈശോയെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന നിന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ മുംബൈ നഗരത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഇപ്പോൾ എല്ലാ മക്കളിലും ജോലിക്കട്ടെ അതിന് ഹൃദയം തുറന്ന് ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു ഈശോയെ
എലിയാ പ്രവാചകൻ കർമൽ മല ഇടനൊരുകയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനതയെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അഹാബിനും ജസബൽ രാജ്യക്കും ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിനും എതിരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം കർമൽ മലയുടെ നെറുകയിൽ വലിവത്തുക്കൾ ഒരുക്കി വെച്ച് നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമേ സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ദാസനാണ് ഞാനെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്നും അങ്ങ് മാത്രമാണ് സത്യദൈവമെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയങ്ങള് അങ്ങിലേ കവിടുന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നെന്നും ഈ ജനമറിയേണ്ടതിന് തീറങ്ങണമേ തീറങ്ങണമേ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർമ്മൽ മലയുടെ നൽകിയിൽ അങ്ങി ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ജ്വലിക്കണമേ മനസ്സിൽ ജ്വലിക്കണമേ ശരീരത്തിൽ ജ്വലിക്കണമേ താവേ നിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഈശോയിലൂടെ സ്വർഗം നമ്മുടെ മേൽ വർഷിക്കുന്ന മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ ആരാധനയിലൂടെ പകരപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ സമയത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം കർത്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്തും കോരന്തോസ് കാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ട് കോരന്തോസ് എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കേട്ടെ അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങളെ പ്രതി ദരിദ്രനായി തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകാൻ വേണ്ടി തന്നെ കടബാധ്യതയിലോ കടക്കണികളിലോ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയോ ജപ്തി നടപടികളെ നേരിടുന്ന അവസ്ഥയിലോ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളിലോ ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലോ കിടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശക്തി അവരുടെ മേൽ നിറയും ഇത് വിശ്വസിക്കുക യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം അതാണ് കണ്ടീഷൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കണം യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കണം യേശുവിനെ കണ്ണും പൂട്ടി ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായി പൂജിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചു യേശുവിന്റെ പുറകെ പൊക്കോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നു അവൻ ദൈവമായിരുന്നു സർവസമ്പത്തിന്റെയും ഉടയവനായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ കീറ്റത്തുണികളാൽ പുതിയപ്പെട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് പരമ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പിറക്കാനൊരിടമില്ലാതെ ഏറ്റവും പരിമിതമായ ദാരിദ്ര്യപൂർണമായ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്ന് കഴിക്കാൻ ആഹാരമോ ധരിക്കാൻ വസ്ത്രമോ താമസിക്കാൻ മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ജീവിച്ച് വഞ്ചിയുടെ അമരത്ത് തലവച്ച് ഉറങ്ങി ഒലിവ് മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങി അലഞ്ഞു നടന്ന് മനുഷ്യപുത്രന് തലചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ല എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണുനീരോടെ അപ്പസ്തോലന്മാരോട് പറഞ്ഞ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ ഈശോ ജീവിച്ചു കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മണി മനുഷ്യന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ നീഡ്സ് അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ മൂന്നാണ് ആഹാരം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം 
ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ നീഡ്സ് എല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാണ് ഈശോ മരിക്കുന്നത് കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുക ഭക്ഷണം പിലാത്തോസിന്റെ അരമന കോടതിയിലേക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ഈശോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഏകദേശം എട്ട് മണി കഴിയുന്ന ഒമ്പത് മണിയൊക്കെ അടുക്കുന്ന സമയത്താവണം അപ്പൊ ആ അത്രയും ആ സമയത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് മരിച്ചു അതിനിടയിൽ പത്ത് പതിനാറ് മണിക്കൂറിന്റെ ഇടവേളയുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈശോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പട്ടിണിയിലാണ് ഈശോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒട്ടിയ വയറുമായിട്ടാണ് ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചത് അപ്പോ പട്ടിണി കിടന്നാണ് മരിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആഹാരം ആഹാരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാണ് ഈശോ മരിച്ചത് പട്ടിണി കിടന്നാണ് മരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണിയോടെയാണ് ഒട്ടിയ വയറുമായിട്ടാണ് മരിച്ചത് വസ്ത്രം നമുക്കറിയാം കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ടതവൻ കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ടത് പൂർണ്ണ നഗ്നനായിട്ടാണ് ഒരു നൂലിഴ ബന്ധമില്ലാതെയാണ് ഈശോ കുരിശിൽ കിടക്കുന്നത് പെറ്റതള്ളയുടെയും തന്നെ സ്നേഹിച്ച സ്ത്രീജനങ്ങളുടെയും മുമ്പിൽ സ്വന്തം നഗ്നത മറയ്ക്കാനാവാതെ നൂലിൽ നൂലിഴ ബന്ധത്തിന്റെ ആ ഒരു ആവരണം ഇല്ലാതെ ഈശോ നിസ്സഹാനായിട്ട് മരിക്കുക വസ്ത്രമില്ല പാർപ്പിടം പാമ്പുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കുറുന്നരികൾക്ക് അതിന് താമസിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ആകാശത്തിലെ പറവയ്ക്ക് കൂടുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന് തല ചായ്ക്കാൻ മണ്ണിൽ ഇടവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവന്റെ വാക്കുകൾ അറാൻ പറ്റി ലിറ്ററലി ആകാശത്തിലും അല്ല ഭൂമിയിലും അല്ല കുറ്റവാളി ഭൂമിയിൽ കിടന്ന് മരിച്ചാൽ അവന്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ വീണാൽ മണ്ണിന് ശാപമാകുമെന്ന് കരുതി പേർഷ്യക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരായുധമാണ് കുരിശുമരം കുറ്റവാളി മണ്ണിൽ കിടന്ന് മരിക്കണ്ട അവന്റെ പ്രാണന്റെ നിലവിളിയും അവന്റെ ചോരയും ഭൂമിയിൽ വീണാൽ ആ ഭൂമി മലിനമാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് കഴിമരം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് റോമാക്കാർ പിന്നീട് അത് സ്വീകരിച്ചു ആകാശത്തിലും അല്ല ഭൂമിയിലും അല്ല ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യേ ഉയർത്തപ്പെട്ട നെടുകയും കുറുകയും ചേർത്ത് വെക്കപ്പെട്ട മരത്തടികളിൽ അവനിങ്ങനെ ചേർന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോ തല ചായ്ക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ അവൻ സ്വന്തം തോളിൽ തല ചായ്ച്ച് മരിച്ചു ആകാരമില്ല വസ്ത്രമില്ല പാർപ്പിടമില്ല സർവ്വ പ്രപഞ്ചത്തിലെയും സർവ്വ മനുഷ്യർക്കും ഇടം കൊടുത്തൊരു ദൈവം ഒടുവിൽ അടക്കപ്പെടാൻ ഒരു ഇടമില്ലാതെ കടം വാങ്ങിയ കല്ലറയിൽ ഒടുങ്ങി ആകാരമില്ല വസ്ത്രമില്ല പാർപ്പിടമില്ല അതാണ് പൗലശ്രീ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അവൻ സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും നിങ്ങളെ പ്രതി ദരിദ്രനായി എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകാൻ വേണ്ടി ഇത് ആത്മീയ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം വായിച്ചാൽ അറിയാം ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക സമ്പത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ആത്മീയ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിനെ പിടിക്ക് ഈശോയെ സ്നേഹിക്ക് ആരാധന ചപ്പലുകളിൽ പോയി ഇരിക്ക് ആരാധന നടത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാനെ പോ ഈശോയെ സ്നേഹിക്ക് കണ്ണും പൂട്ടി ഈശോയെ സ്നേഹിക്ക് അവന്റെ വചനം സ്നേഹിക്ക് അവന്റെ വചനം സ്വീകരിക്ക് ദാരിദ്ര്യം കടക്കണി എല്ലാ ഈശോ ഏറ്റെടുത്തോളും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കടബാധ്യത കടക്കണി സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം അവൻ തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നമ്മുടെ മേൽ വർഷിച്ച് വർഷിക്കപ്പെട്ട യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു കൃപ ഒരു കൃപ അതാണ് മറ്റൊന്ന് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാം തിരുവചനത്തിൽ ദൂതൻ യൂസേ പിതാവിനോട് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്രകാരം പറയും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം അവളൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്തെന്നാൽ കേട്ടെ എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഏറ്റു പറയാം നീ അവന് ഉച്ചത്തിൽ നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഇത് വിശ്വാസത്തോട് ഏറ്റു പറയണം പാപത്തിന്റെ കെട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് അഴിയും പാപത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം വിജയം തരും വിജയം തരും വിശ്വാസത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് എന്തെന്നാൽ അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ഇതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് മുമ്പിൽ ആ തെറ്റ് ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കുംഭസാരമെന്ന കൂതാശയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ പുരോഗതന്റെ മുമ്പിൽ 
പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത അധികാരം നിങ്ങൾ ആരുടെ പാപം മോചിച്ചാലും മോചിക്കപ്പെടാൻ അധികാരത്തിൽ പങ്കുപറ്റുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പിൻഗാമികളായ മെത്രാന്മാരുടെയും വൈദികരുടെയും മുമ്പിൽ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കും എല്ലാ പാപങ്ങളും ആ പാപവും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയും അനന്തര ഫലങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുക്കും ഇതാണ് ഒരർത്ഥം അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും രണ്ടാമതൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് തിമൂത്തിക്ക് പോലീസ് എഴുതുന്ന ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്ന് തിമൂത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തിമൂത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പത്താം ഒന്ന് തിമൂത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് തിമൂത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ച് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന പ്രസ്താവം വിശ്വസനീയവും തികച്ചും സ്വീകാര്യവുമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് എന്ന പ്രസ്താവം തികച്ചും വിശ്വാസയോഗ്യമാണ് സ്വീകാര്യമാണ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം നമുക്ക് വിജയം തരും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഈശോ ക്ഷമിക്കും രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ശക്തി ദൈവം തരും റോമാലേഖനം റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ജഡമോഹങ്ങൾ നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തക്കവിധം പാപം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഭരണം നടത്താതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ അനീതിയുടെ പാപത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളായി പാപത്തിന് സമർപ്പിക്കരുത് പ്രത്യേക മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ജീവൻ പ്രാപിച്ചവരായി നിങ്ങളെ തന്നെയും കേൾക്കുക നീതിയുടെ ആയുധങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെയും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുവിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്യം പതിനാല് പാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തുകയില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല കൃപയ്ക്ക് കീഴിലാണ് പാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല കൃപയ്ക്ക് കീഴിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യോഹനാശ്രീക പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരുവനും പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജീവിത യാത്രയിൽ ഒരു കാലത്ത് നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഓരോ പാപത്തിന്റെ മേലും ദൈവം നമുക്ക് വിജയം തരും അങ്ങനെ ആ വിജയം നേടിയ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതെല്ലാവർക്കും ശരിയാണ് എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ കോപിഷ്ടനായിരുന്ന ആളുകളുണ്ട് വലിയ കോപിഷ്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിലിപ്പ് നേരി പുണ്യാളനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര കോപിഷ്ട കോപമാണ് മൂക്കത്ത് കോപം പക്ഷെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വലിയ ശാന്തനായിട്ട് മാറി മോശ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഒരുത്തിനെ കൊന്ന ആളാണ് മരിക്കാൻ സമയത്ത് മരിക്കുന്ന ആ കാലം എത്തുമ്പോഴേക്കും മോശയെ കുറിച്ച് പറയും ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും സൗമ്യനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു മോശ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പാപത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം നമുക്ക് വിജയം തരും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം അർത്ഥം പറയാണ് പാപം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഭരണം നടത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ നിയമത്തിന് കീഴിലല്ല കൃപയ്ക്ക് കീഴിലാണ് എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ മേൽ പല പാപത്തിന്റെ മേൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശോ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കുക ഇത് വിശ്വസിക്കുക കർത്താവിന് മാത്രമേ പാപത്തിന്റെ മേൽ വിജയം തരാൻ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോകത്ത് മറ്റൊരുവനും മറ്റൊരുവനും മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചിട്ടില്ല ആരും തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ മറ്റേത് മതം എടുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് മക്കളെ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് പാതാളക്കുഴിയിൽ പന്നിക്കുഴിയിൽ കിടന്ന ജീവിതങ്ങളെ അവൻ തന്റെ രക്തം കൊടുത്ത് രക്ഷിച്ചെടുത്ത് തങ്കത്തിളക്കമ വജ്രശോഭയോടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാക്കി മാറ്റി അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം രക്ഷിക്കാൻ അവനാണ് ശക്തിയുള്ളത് രക്ഷിക്കാൻ എത്രയോ 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 ജീവിതം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എലസാൽവദോർ ജയിലിലെ രാക്ഷസ തുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കുറ്റവാളികള് ഇന്ന് ബൈബിൾ എടുത്തു വെച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് യേശു അവൻ വന്ന പാപികളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ എല്ലാ പാപത്തിന്റെ മേലും വിജയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷകളെല്ലാം മാറിപ്പോവാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് അതിരം തുറന്ന് എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കട്ടെ
Hallelujah, 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 Atmave, Atnia in the Renam, Hallelujah, Hallelujah, Sakti order, Varaka will say so. Utsati will get this. Baba Nigalame, Varanam Nataka, and the Nalinga Neva Tigiri Lala, Kabaki Lana, Baba Nigalame, Varanam Nataka. സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാമോ തന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ കുറച്ച് രക്ഷിക്കാൻ പൂർണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് ഏറ്റു പറയണം തന്നിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കുന്നവരെ പൂർണമായി രക്ഷിക്കാൻ അവന് കഴിവുണ്ട് എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നവനായ അവൻ അവർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് പിതാവിന്റെ വലത് ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം അല്ലാതെ അവരെ ശിക്ഷിക്കണേ അവരെല്ലാം നശിച്ചു പോണേ അവർക്ക് പാപത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ അവരെല്ലാം ശാപം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ല ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ പൂർണമായി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് മാധ്യസ്ഥം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനം റോമർ എട്ട് മുപ്പത്തിനാല് മരിച്ചവനെങ്കിലും ഉത്ഥാനം ചെയ്തവനും ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നവനുമായ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് ഈശോ ഉണ്ടല്ലോ ദിവ്യകാരണി ഈശോ ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഗ്രഹിച്ചാൽ ലോട്ടറിയാണ് കേട്ടെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛൻ ഈശോയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയാണ് ഈ ബലി യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഭൂമിയിലല്ല സ്വർഗത്തിലാണ് 
സ്വർഗത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് ഇവിടെ ബലി അർപ്പിച്ച സമയത്ത് പിതാവ് ബലി അർപ്പിച്ചു ബലി യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമിയിലല്ല സ്വർഗത്തിലാണ് കാരണം ഈശോ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്ന് ഈ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബലി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ ഹൃദയ വികാര വിചാരം മനസ്സിലായോ ഉയരങ്ങളിലേക്കുയരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ഈശോമിശിക അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുകയാണ് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ഹൃദയവിചാര വികാരങ്ങൾ അല്ലെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ കുർബാനയിൽ നാം എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഉപോഷ്ടനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്താം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ മാലാഖമാരുടെ സ്തുതി പാടുന്നത് പരിശുദ്ധൻ പരിശുദ്ധൻ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് കാരണം സ്വർഗത്തിലാണ് ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൊ മാലാഖമാര് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും ജോയിൻ ചെയ്യുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈശോ നടത്തുന്ന നിലവിളിയാണ് അപ്പൊ കുർബാനയ്ക്ക് വരാതിരുന്നാലോ ഓരോ വിശുദ്ധ കുർബാനയും പിതാവിന്റെ മുമ്പാകെ ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന നിലവിളിയാണ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ പിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്യ സംഭവിക്കണം അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ഹൃദയ വികാര വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ ബാക്കി എന്താണ് ബ്രഹാമിന്റെയും സഹാക്കിന്റെയും യാക്കൂബിന്റെയും ദൈവമേ ആരാധനായ പിതാവേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തത് അടുത്ത എന്താണ് ഏ വിശുദ്ധ കുർബാന ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഖിലചരാചര കർത്താവ ദൈവത്തിന് സ്തുതി അർപ്പിപ്പു ന്യായവുമാണത് യുക്തവുമാം ന്യായവും മനസ്സിലായോ അതായത് അഖിലചരാചര കർത്താവായ പിതാവിനാണ് ഈ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ കാരണം ബലി നടക്കുന്ന എവിടാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ബലി നടക്കാൻ പോവാണ് അഖിലചരാചര കർത്താവാം ദൈവത്തിന് ബലി അർപ്പിപ്പു ന്യായവുമാണത് യുക്തവുമാം ന്യായവുമാണത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈശോ നമ്മൾ ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ തെറ്റിനും ശിക്ഷ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ശാപം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശിക്ഷ ഇളവ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേരുയാ ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് നീതിമാനായ പിതാവ് രഞ്ജക ബലിയായ നിന്റെ ഏകപുത്രൻ ഇതാ ഈ ബലി സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് തരണേ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥി ഇങ്ങനെയാണ് പാപങ്ങളെ നീ നോക്കുമ്പോ എന്റെ പാപങ്ങളെ നീ നോക്കുമ്പോ പരിഹാരാർത്ഥം അതിന്റെ പരിഹാരാർത്ഥം അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ ബലിയെയും നീ കാണണേ മനസ്സിലായോ എന്റെ പാപങ്ങളെ നീ നോക്കുമ്പോ ഞാൻ ഒത്തിരി പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ പാപങ്ങളെ നീ നോക്കുമ്പോ ഈ പാവത്തെ നോക്കാതെ അതിന്റെ പരിഹാരാർത്ഥം പുത്രൻ അർപ്പിച്ച ബലിയെ നീ തൃക്കൻ പാർക്കണമേ എന്റെ കുറ്റങ്ങളെക്കാൾ അവന്റെ ബലി എത്രയോ വലുതാണ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് വിശ്വാസം അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്റെ പാപം നിന്നെ എല്ലാം മുച്ചൂടും മന്തി ഓടാ അതിനൊക്കെ മേളിലാണ് എന്റെ കർത്താവിന്റെ ബലി മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നു ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന സീറോ മലബാർ കുർബാനയിൽ മുപ്പതിലധികം തവണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം പാപങ്ങൾക്ക് മോചനം പക്ഷെ നിങ്ങൾ സീറോ മലബാറുകാരെ നിങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ ശാപം ഒഴിക്കാൻ നടക്കാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ 
നമുക്ക് വേണ്ടി പിതാവിന്റെ അപ്പൊ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പ എന്റെ പാവം നീ നോക്കുമ്പോ പരിഹാരാർത്ഥമുള്ള ബലിയെ തൃക്കൻ പാർക്കണമേ എന്റെ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ ബലി വളരെ വലുതാകുന്നുവല്ലോ നിന്റെ കരുണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എന്റെ പാവം എത്രയോ ചെറുതാണ് മനസ്സിലായോ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരും ചെയ്തു കൂട്ടിയ സകല പാപവും ഒരുമിച്ചിട്ടാലും അതിനേക്കാളും എത്രയോ വലുതാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ആ കരുണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എന്റെ ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയാണ് എന്റെ ഈശോ മനസ്സിലായി അത് സ്നേഹമുള്ളവനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഈശോയോട് ബന്ധമുള്ളവനെ അല്ലാതെ ലാഭ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ധ്യാനത്തിന് വന്നോർക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല വസ്തു കച്ചവടം നടക്കാൻ വേണ്ടി ധ്യാനം കൂടാൻ വന്നോർക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്റെ ഈശോയെ നിന്റെ വചനാണ് എനിക്കത് കേൾക്കണം എനിക്ക് പഠിക്കണം ഈശോയെ കുറിച്ച് അറിയണം അങ്ങനെ വന്നവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും തന്റെ അടുത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും എന്റെ മേൽ ശാപമില്ല കാരണം എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ പ്രതി മരത്തിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് എന്റെ ശാപം ഏറ്റെടുത്തു എനിക്ക് ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ അപ്പനും എന്റെ വല്യപ്പനും എന്റെ വല്യപ്പന്റെ അപ്പനും അപ്പനും അവരുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കണം അപ്പന് വിളിക്കണം ഓർത്തിരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അപ്പനും എല്ലാം എല്ലാ അപ്പന്മാരും ചെയ്തു കൂട്ടിയ സകല അപ്പ സകല അപ്പനും ചെയ്തു കൂട്ടിയ സകല തെറ്റും ശാപം കൊണ്ട് കിട്ടും ആ ശാപവും ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ റോമർ എട്ട് ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല മനസ്സിലായോ അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ടു നിന്നാൽ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് നിന്ന കണ്ണും മൂട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിന്നോണം ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ അഭയ നഗരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് അഭയ നഗരം അതായത് ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവൻ അറിയാതെ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുത്തനെ അറിയാതെ കൊന്നുപോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്നാ ഉണ്ടാ ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തലയ്ക്കാൻ തട്ടിയതാണ് മർമ്മത്തായി പോയി അവൻ മരിച്ചുപോയി അറിയാതെ കൊന്നു അല്ലെ കൊച്ചിനെ അടിച്ചാണ് കൊച്ച് മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇവന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അഭയ നഗരം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അറിയാതൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റ് ചെയ്ത് അവന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അവൻ അഭയ നഗരം എല്ലാ സ്ഥലത്തും അഭയ നഗരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവന് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവനെ ആളുകൾ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോൾ ഇവന് ഓടി പോയി അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനെ തൊടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ എത്ര അഭയ നഗരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാമോ മൂന്ന് മൂന്ന് അഭയ നഗരം എനിക്കുണ്ട് മൂന്ന് അഭയ നഗരം എന്തെന്നറിയാമോ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിലായോ എന്റെ അഭയ നഗരം സ്ഥിതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നീ ഓർത്തോണം ഇത്രേ ഉള്ളൂ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ വിഷയമല്ല നീ കൊടുത്ത ഡൊണേഷൻ വിഷയമല്ല ഇട്ട സ്തോത്രകാഴ്ച വിഷയമല്ല നീ പണിഞ്ഞു കൊടുത്ത പള്ളികൾ വിഷയമല്ല ഒന്നും വിഷയം സ്നേഹിക്കണം ഇനി സ്നേഹിച്ചാലുണ്ടല്ലോ സ്നേഹിച്ചാൽ നീ നിനക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം കൊടുത്തു കൊടുത്താലും കൊടുത്താലും നിനക്ക് തികയത്തു വരും അയ്യോ കർത്താവ് ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ ഇച്ചിരൂടെ ചെയ്യായിരുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ വരും സ്നേഹിക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ കണക്കൊന്നുമില്ല ഈ പത്ത് ശതമാനമൊക്കെ കണക്ക് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്നറിയാമോ സ്നേഹം ഇല്ലാത്തടുത്ത മറ്റേ ലാഭ കച്ചവടമാണ് പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത ലോട്ടറി അടിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം ഒക്കെ പക്ഷേ സുവിശേഷം പറയുന്നത് എന്തറിയാമോ മനസ്സോടെ ഇഷ്ടം പോലെ സമൃദ്ധമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ അതൊക്കെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദശാംശം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന കണക്കൊന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇല്ല കേട്ടോ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് മനസ്സോടെ കൊടുക്കണം ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്നേ കൊടുക്കാനുള്ളതിലും മനസ്സോടെ കൊടുക്കണം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നമുക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അതായത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് ഭാരപ്പെടരുത് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതിനെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കരുത് കുംഭസാരം നടത്തിക്കോണം ഈശോ അടുത്ത് പോയി ഏറ്റു പറഞ്ഞേക്കണം പിന്നെ അത് വിട്ടേക്കണം കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടി എന്റെ കർത്താവ് മാധ്യസ്ഥം വഹിക
ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ സിയോൻ മലയിലേക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ ജെറുസലേമിലേക്കും അസംഖ്യം ദൂതന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആദിജാതന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കും സഭയിലേക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പിലേക്കും പരിപൂർണരാക്കപ്പെട്ട നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളുടെ അടുത്തേക്കും അടുത്തത് കാത് തുറന്ന് കേൾക്കണം പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്കും ആബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിലേക്കുമാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വന്നിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക ആബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് മെച്ചപ്പെട്ടത് അതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട ആബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഒരുപാട് കൂടിയ ആബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യേശുവിന്റെ തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേൾക്കുക 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 എന്താണ് ആബേലിന്റെ രക്തം മൂന്ന് പ്രത്യേകത ആബേലിന്റെ രക്തത്തിന് ഒന്ന് അത് ഈ മണ്ണിൽ വീണു രണ്ട് ആ മണ്ണിൽ വീണു കിടന്ന രക്തം നിരപരാധിയുടെ രക്തമായിരുന്നു മൂന്ന് ആ രക്തം ആ മണ്ണിൽ കടന്ന് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ചു ദൈവമേ ഈ രക്തം ചിന്തിയവനെ പ്രതികാരം ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കണേ എന്ന് ആ രക്തം കിടന്ന് നിലവിളിച്ചു അതാണ് ആബേലിന്റെ രക്തം ഇവിടെ പോലീസ് പറയുകയാണ് ആബേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായവ നിനക്ക് തരാൻ പോകുന്ന തരാ ശക്തിയുള്ള യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലേക്കാണ് നീ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആവേലിന്റെ രക്തം മണ്ണിൽ വീണ രക്തം നിരപരാധിയുടെ രക്തം നിലവിളിച്ച രക്തം പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിച്ച രക്തം കേൾക്കുക യേശുവിന്റെ രക്തം മൂന്ന് പ്രത്യേകത മൂന്ന് പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഈ മണ്ണിൽ വീണ രക്തം രണ്ട് ആവേലല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൽ പിറന്നു വീണ മുഴുവൻ നീതിമാന്മാരെ ഒരുമിച്ചെടുത്താലും അതിനേക്കാൾ നീതിമാനായ ഏറ്റവും നീതിമാനായ ദൈവപുത്രനായ ദൈവം തന്നെയായ യേശുവിന്റെ രക്തം മൂന്ന് ആബേലിന്റെ രക്തം പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കിടന്ന് നിലവിളിച്ചത് യേശുവിന്റെ രക്തം പിതാവെ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നാണ് നിലവിളിച്ചത് നീ വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലേക്കാണ് ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം അതുകൊണ്ട് ദൈരാത്രിയിൽ നീ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ഇത് സ്വീകരിച്ചാൽ നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാൽ നിന്റെ മേൽ ഇനി ശാപം ഇല്ല വേഗം എഴുന്നേറ്റ് നമുക്ക് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വെഞ്ചരിപ്പ് നടത്തും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും വെഞ്ചരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മൾ അത് അതിനുശേഷം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കാലതാമസം തടസ്സങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളെ വലിയ അത്ഭുതകരമായ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഈ ആരാധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നര മണിക്കൂർ ഈ ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങളുടെ തല വരെ തിരുത്തി എഴുതുന്ന ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അത്ഭുതങ്ങളാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇത്രമാത്രം എന്റെ ജീവിതത്തിന് വിലപ്പെട്ടവനായിരുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മഹാഭാഗ്യം തരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ അങ്ങനെക്ക് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന അങ്ങനെക്ക് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ രക്തം പിതാവെ അങ്ങനെക്ക് തന്നു രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ആപരിമയമായ ശക്തി നമ്മുടെ മേൽ നിറയാനും എല്ലാ ശാപത്തിന്റെ കെട്ടും അഴിയാനും എല്ലാ ശാപത്തിന്റെ കെട്ടും വിശ്വസിച്ചാൽ മതി സ്വീകരിച്ചാൽ മതി യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഹൃദയം തുറന്ന് ഉച്ചത്തി വിളിച്ച ഈശോയെ ഉച്ചത്തി വിളിച്ച ഈശോയെ ഉറക്ക വിളിച്ച ഈശോയെ ഉച്ചത്തി വിളിച്ച ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശോയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈശോയെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈശോയെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈശോയെ ഉച്ചത്തി വിളിച്ച ഈശോയെ പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയുണ്ടായിരിക്കാം ഇരിക്കാം
നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വ്യഞ്ചരിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുക കൊളോസോസ് ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇപ്രകാരം യേശുവിലൂടെ കടന്നു വന്ന മറ്റൊരു വിടുതലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് കൊളോസോസ് ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും തിരുവചനം കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനാലും പതിനഞ്ചും കേൾക്കുക ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട വചനമാണ് നമുക്ക് ദോഷകരമായി നിന്ന ലിഖിത നിയമങ്ങളെ അവൻ മായിച്ചു കളയുകയും അവയെ കുരിശിൽ തറച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഹലോ നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് നിന്ന എഴുതപ്പെട്ട നിയമങ്ങളെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് നിന്ന ലിഖിതങ്ങളെ എഴുത്തിനെ എഴുത്ത് എനിക്കൊരു ഉത്തരം വേണം അതായത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒരെഴുത്ത് ഒരെഴുത്ത് അത് അത് മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു നാടൻ ഭാഷയുണ്ട് എന്താണ് തലയിലെഴുത്ത് ഇന്നു ഇന്ന് ഇനി മേലാൽ ആ വാക്ക് പറയരുത് തലയിലെഴുത്ത് നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് നിന്ന സകല തലയിലെഴുത്തിനെയും അവൻ മായിച്ചു കളഞ്ഞു ഒന്ന് കൈയടിച്ച നമ്മുടെ തലവര അവൻ തിരുത്തി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ദോഷമായി നിന്ന സകല ലിഖിത നിയമങ്ങളെയും അവൻ മായിച്ചു കളയുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും നാടൻ ഭാഷ പറയും തലയിലെഴുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധി വിധി തലവര വിധി അത് മാറി നമുക്ക് ദോഷകരമായി നിന്ന ലിഖിത നിയമങ്ങളെ അവൻ മായിച്ചു കളയുകയും അവയെ കുരിശിൽ തറച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കുരിശിൽ തറച്ചു തലയിലെടുത്ത് ഒക്കെ മോശമായിരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ എല്ലാം കുരിശിൽ തറച്ചു ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധിപത്യം അധികാരം അന്ധകാര ശക്തി എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് പിശാചിനെയാണ് പിശാചിനെ അവൻ നിരായുധമാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ് ആം ചെയ്തു ആയുധമില്ലാതാക്കി ആയുധം വെപ്പിച്ച് കീഴടക്കി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിൽ അവയുടെ മേൽ വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളനാപാത്രങ്ങളാക്കി എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിന്റെ ശാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നിന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ നിന്റെ തലവര അതെല്ലാം അതിന്റെ മുഴുവൻ ദുരിതവും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നൗ ഐ ഫിനിഷ് എവ്രി തിങ് നൗ ഐ ഫിനിഷ് എവ്രി തിങ് ഐ ഫിനിഷ് എവ്രി തിങ് അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മണ്ണ് വഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം വഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം വഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ മേൽ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ മേൽ വീട് നിൽക്കുന്ന മണ്ണിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മേൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേലൊന്നും പിശാചിന് യാതൊരു അധികാരവുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നവരുടെ മേൽ പിശാചിന് അധികാരമില്ല അധികാരമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് യുണൈറ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവുമായിട്ട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്നാൽ സാത്താന് നിന്റെ മേൽ പിന്നെ അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെഞ്ചരിക്കാനുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും എടുത്ത് ഉയർത്തി പിടിക്കുക കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരുന്ന വാക്കുകൾ ഏറ്റുചൊല്ലുക നമുക്ക് ദോഷമായി നിന്ന ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റുചൊല്ല നമുക്ക് ദോഷമായി നിന്ന എല്ലാ തലയിലെഴുത്തിനെയും അവൻ മായിച്ചു കളയുകയും അവയെ കുരിശിൽ തറച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആധിപത്യങ്ങളെയും ഉച്ചത്തിൽ അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിൽ അവയുടെ മേൽ വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളനാപാത്രങ്ങളാക്കി കർത്താവായ ശിവന്റെ നാമത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിൽ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിന്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയിൽ യേശുവിന്റെ മാമോദീസായുടെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ കുരിശ് മരണത്തിന്റെ 
ഉത്ഥാനത്തിന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ ശക്തിയിൽ കർത്താവായേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തിരുവചനത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ തിരുമുറുവിന്റെ ശക്തിയിൽ തിരുരക്തത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ കർത്താവായേശുവേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഏക രക്ഷകനായി അങ്ങേ രാജാവായി എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു കർത്താവായേശുവേ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിനെയും വീട് നിൽക്കുന്ന മണ്ണിനെയും നീരൊഴുക്കുകളെയും വെള്ളത്തെയും ഭക്ഷണത്തെയും ഞാൻ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തെയും സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളെയും വാഹനങ്ങളെയും തൊഴിലിടങ്ങളെയും എന്റെ ബിസിനസിനെയും ജോലിയെയും വരുമാന മാർഗങ്ങളെയും എന്റെ ശുശ്രൂഷകളെയും ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും വസ്തുക്കളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും കർത്താവായ യേശുവേ അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണമായ അധികാരത്തിന് ഭരണത്തിന് നിയന്ത്രണത്തിന് വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു പിശാചിനോ അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കോ അവന്റെ അധികാരങ്ങൾക്കോ എന്റെ മേലോ എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേലോ മനസ്സിന്റെ മേലോ ആത്മാവിന്റെ മേലോ കുടുംബത്തിന്റെ മേലോ ദാമ്പത്യത്തിന്റെ മേലോ മക്കളുടെ മേലോ വീടിന്റെ മേലോ ഉപകരണങ്ങളുടെ മേലോ ഉപയോഗ വസ്തുക്കളുടെ മേലോ വീട് നിൽക്കുന്ന മണ്ണിന്റെ മേലോ മണ്ണിന്റെ മേലോ എന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളുടെ മേലോ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലെന്ന് യേശു നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലെ വസ്തുക്കൾ ഉയർത്തി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവായ യേശുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീയക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ അത്ഭുത ശക്തിയിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ദേശം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ വീട് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗ വസ്തുക്കൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ തൊഴിലിടങ്ങൾ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ വാഹനങ്ങൾ വഴികൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ഭാവി വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ കാലതാമസങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുമാറാൻ ദൈവശക്തി അവയുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇവർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മേൽ മണ്ണിന്റെ മേൽ ജലത്തിന്റെ മേൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മേൽ ഏറ്റെടുക്കട്ടെ ഉച്ചത്തി വിളിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവായ ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ �ഈ വസ്തുക്കൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടട്ടെ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടട്ടെ ജീവനുള്ളതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമായ പരിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉച്ചത്തിൽ പറയാം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രോഗപീഠകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മക്കൾ മാത്രം നിൽക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ശാന്തമായിരിക്കുക നമ്മൾ വേഗം ആരാധന അവസാനിപ്പിക്കും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രോഗപീഠകൾ അനുഭവിക്കുന്ന മക്കൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ബാക്കി എല്ലാവരും സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുക യേശയ്യ പ്രവചന അൻപത്തി മൂന്ന് അഞ്ചാം വാക്യം നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മുറവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അവന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്ക് രക്ഷ നൽകി അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ബൈ ഹിസ് ട്രൈബ്സ് വി ആർ ഹീൽ അവന്റെ അടിപ്പിണരാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി അവൻ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശിക്ഷയാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി ഇപ്രകാരം ഏറ്റുചെല്ലാം അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ ഞാൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ ഞാൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ യേശുവിന്റെ ക്ഷതങ്ങളാൽ യേശുവിന്റെ മുറിവുകളാൽ ഞാൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ശരീരഭാഗത്തിലോ 
അങ്ങനെ കരങ്ങൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാവാത്തവർ നിങ്ങളുടെ ശിരസിലോ കരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ രോഗപീഠങ്ങളെല്ലാം വിട്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഹാലലുയ 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 പുറപ്പാട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ ആ പതിനാറ് പന്ത്രണ്ട് മരുന്നോ ലേപനമോ അല്ല അങ്ങയുടെ വചനമാണ് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപത് അവർ തങ്ങളുടെ കഷ്ടതയിൽ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അവിടുന്ന് തന്നെ വചനമയച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി പത്തായി എട്ട് പതിനാറ് അവിടുന്ന് വചനം കൊണ്ട് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുകയും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു യാക്കോ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് വിശ്വാസത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന രോഗിയെ ലൂക്ക അഞ്ച് പതിനേഴ് രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തി യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂക്ക ആറ് പത്തൊമ്പത് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ട് എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നസ്രാന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ നസ്രാന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നാടീ ഞരമ്പുകളിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ സന്ധിബന്ധങ്ങളിൽ മജ്ജയിൽ മാംസ രസ്തികളിൽ ഞരമ്പുകളിൽ ശിരസ് മുതൽ പാദമരിയ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ബാഹ്യ അവയവങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ രോഗാണുക്കളെ രോഗശക്തി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനകൾ യേശു നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ മൈഗ്രൈൻ രോഗപീഠകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ സൈനസൈറ്റിസ് രോഗപീഠകൾ വിട്ടുമാറട്ടെ തലച്ചോറിലെ ട്യൂമറുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ വിട്ടുമാറട്ടെ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകട്ടെ കാഴ്ചക്കുറവ് കേൾവിക്കുറവ് സംസാര തടസ്സങ്ങൾ ബുദ്ധിയുടെ വൈകല്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാറട്ടെ ശിരസിലെ രോഗപീഠകൾ യേശു നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ സ്പോണ്ടിലോസിസ് രോഗങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ അലർജി രോഗങ്ങൾ ആസ്മ രോഗങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ യേശു നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ ഡയബറ്റിക് രോഗപീഠങ്ങൾ യേശു നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ ഉടലിലെ രോഗങ്ങൾ കരളിലെ രോഗങ്ങൾ കിഡ്നിയിലെ രോഗപീഠങ്ങൾ ഉദരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ ഫൈബ്രോയിഡുകൾ മുഴകൾ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലെ രോഗങ്ങൾ പാൻക്രിയാസിലെ രോഗപീഠങ്ങൾ ചെറുകൂടിലെ വൻകൂടിലെ രോഗപീഠങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറിപ്പോകട്ടെ കാൽമുട്ടിലെ വേദന കാൽമുട്ടിലെ വേദന നട്ടലിന്റെ വേദനകൾ കാൽപാദങ്ങളിലെ വേദനകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോകട്ടെ ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെയുള്ള സകല രോഗങ്ങളും ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ മാരക മാറാവ്യാധികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ മാറിപ്പോകട്ടെ മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഡിപ്രഷൻ അമിത ദുഃഖം നിരാശകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോകട്ടെ രണ്ട് കരങ്ങളും ഈശോലേക്ക് നെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ 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 വിളിച്ച് യേശു ഭക്തിയോടെ നിൽക്കാം നമ്മൾ എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കണം സമാപനമായി പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് വേഗം പോകാനായിട്ട് പറ്റും താമസിക്കില്ല ഇപ്പോൾ സ്വസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശാന്തമായിട്ട് നിൽക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവാണ് ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് കടന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈശോ കടന്നു വരും പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നിൽക്കുക ജെറീകോ പട്ടണത്തിലൂടെ ഈശോ കടന്നു പോയപ്പോൾ അന്ധനായ ഭർത്തം യൂസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവേ ദാവിന്ദന്റെ പുത്ര എനിക്ക് കാഴ്ച തിരിച്ചു തരണം കർത്താവ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടു തളർവാദ രോഗി ഈശോ കടന്നു പോയപ്പോൾ രക്തസ്രാവക്കാരി ആ സ്ത്രീ ഈശോ കടന്നു പോയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിളമ്പിൽ തൊട്ട് ഒക്കെ സൗഖ്യം കിട്ടി ഈ സമയത്ത് ഈശോ കടന്നു പോകാം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഈശോയെ ഈ ജനത്തെ ഈ ദേശത്തെ മുഴുവൻ വിട്ടിപ്പിക്കണേ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവെല്ലാം മക്കളെ ഏറ്റെടുക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കർത്താവെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് എല്ലാ മക്കളുടെയും മടക്ക യാത്ര അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വാഹനങ്ങൾക്ക് വഴികൾക്കെല്ലാം അങ്ങയുടെ രക്തത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ മക്കളും കൃപ കൊണ്ട് നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേശത്ത് വലിയ വിടുതലുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലുയ ഹാലലുയ 